grace and peace to you, sisters and brothers. 자, 여러분들께 평화 인사를 드립니다. From the one who was. 예전에도 계셨고. From the one who is. 지금도 계시고. And from the one who is to come. 그리고 앞으로 우리에게 다시 오실. Now that is in English about two dozen words. 바로 그 예수님에 대한 얘기를 하려면은 한 이십 마디 정도 한 어, 말이 필요한데. I guess in Korean it's less words than twenty-four. 아 우리 한국말로는 조금 영어보다는 적게 에, 제가 지금 그 통역을 해드렸던 것 같아요. It's one of the earliest, if not the earliest, Christian greeting. 이게 기독교인들이 가장 최초로 서로 인사를 나눌 때 했던 말입니다. But in the Bible, it appears most often in Aramaic. 근데 성경을 보면 특별히 신약 성경은 아람어로 쓰여진 것이 많이 있습니다. And Jesus often spoke Aramaic. 예수님도 아람어로 또 말씀을 전하시기도 했습니다. And in Aramaic, all those words, 24 in English, however many in Korean. 그 지금 아까 인사 말씀드렸던 그, 그 말이 영어로는 한 어, 24마디, 그 다음에 한국어로는 한 20마디 정도 되는데 이 아람어로는요. Are one word. 딱 한마디입니다. One word translates all of those words. 그긴 말을 딱 한마디로 어, 전할 수 있습니다. And anybody want to learn that word today? 여러분들 그게 무슨 말 어떤 말인지 알고 계시, 그, 싶으신가요? It's the word that ends the Bible. 이게 바로 이 성경을 마무리 짓는 성경의 마침표를 찍는 말. It's a word that has three tenses. 이, 이 말이 세 가지 시제를 다 갖고 있어요. 과거, 현재, 미래. So it has past, present, and future, three tenses and one word. 이렇게 과거, 현재, 미래 이세 가지 시제가 한 단어, 한 마디에 담겨져 있습니다. So you ready to learn some Aramaic? 여러분들 아람어 배우실 준비 되셨습니까? Are you ready? 준비 되셨습니까? You already know the word. 이미 알고 계신 말일 수도 있습니다. You just don't know you know it. 그러나 그것이 그 뜻인지 모르셨죠? Are you ready? 준비 되셨습니까? Maranatha. Maranatha. <laughs> so I can greet you with all those words, or I can just greet you with Maranatha. 아까 제가 처음 인사드렸던 그 이전에도 계셨고 지금도 계시고 앞으로 오실 그 예수님을 우리가 믿고 따르는 그 인사 말이 Maranatha 이 한마디에 다 담겨져 있습니다. Now I come to you from a little place in the United States of America called Orcas Island. 저는 그 미국의 Orcas Island라는 그 작은 섬에서 살고 있습니다. You may not know anything about it. 아마 그 어느 곳에 어디에 있는지 어떤 곳인지 잘 모르실 거예요. But you may know about somebody who lives there or at least did live there but still owns a lot of property there. 거기에 아주 그 많은 땅들이 그 있고 많은 사람들이 살고 있습니다. Her name is Oprah. 거기 누구냐면은 오프라라고 여러분들 유명한 그 방송이 있죠. 그, 그 사람이 살고 있어요. And she moved there. She was, she was going to make a one of her two homes. The other was in Maui. 하나는 이제 그 마우이 그, 그 하와이 그쪽에 또 집이 있고 거기도 또 집을 하나 이제 갖고 있는데. But it's a small island, and it didn't have a long enough air runway for her jet. <웃음> 너무 섬이 작아갖고 그 오프라 누군지 아시죠? 얼마나 부자입니까? 자기 개인 비행기가 내릴 만한 그런 공항도 없어요. So she tried and said she would pay for it to extend the runway to accommodate her jet. 그래가지고 자기 개인 비행기 내릴 수 있도록 자기가 돈을 내가지고 그 활주로를 길게 만들었답니다. And when they said no, she sold her house. 그래서 아 근데 그거 하려고 했더니 아안 된다고 그렇게 허락 못 하겠다 했더니 그러니까 그럼 그럼 자기 거기 안 살겠다고 이렇게 얘기를 했대. So she no longer lives there. A lot of her staff does. 그래서 이제 그 스태프들은 거기 아직도 살고 있는데 이제 그 오프라는 집은 이제 거기서 더 이상 살지 않는데. And she still owns about half a main street. 그러나 거기 아직도 땅은 많이 가지고 있습니다. But I tell you this because I have lived there for 30 years. 제가 이 이야기를 해 드리는 이유는 제가 그 섬에서 30년 동안 살고 있습니다. You can find it on the map. It's just south of Vancouver. 
그 지도를 보면은 캐나다 그 밴쿠버에서 이렇게 밑으로 조금 내려오면 그 섬이 있습니다. The largest octopi in the world live there. 거기에 세계에서 제일 큰 문어가 살고 있어요. There are orca whales there year round. You see them in the waters all the time. 그 다음에 그큰 고래 있죠. 범고래가요. 항상 이렇게, 이렇게 볼수 있는 그런 장소입니다. The eagles fight the osprey for salmon. 그리고 뭐 저, 저, 독수리가 막 날아다니고요. So the people say, wow, what a great place to live. 그 사람들이 있습니다. 어우, 정말 멋진 곳에서 사시는군요. And I say, yeah, I wish I lived here. 그렇습니다. <웃음> 네 맞습니다. 그러나 자, 저도 거기서 사실 살고 싶습니다. 이렇게 대답을 한대요. Because I lived there for 30 years, but how many years have I actually been there? 왜냐하면은 30년 동안 살고 있지만 이렇게 강연하고 이렇게 세계를 다니시느냐고 사실 집에서 산그 시간이 별로 되지 않기 때문에 그렇습니다. Because I live in airports. 왜냐하면 거의 저는 비행장에서 살고 있거든요. I live in hotels. 그래서 자기가 사는 곳은 지금 오카스 아일랜드지만. I have six million miles flying on various airlines. 여러 비행기를 타면서 600만 마일리지를 갖고 있습니다. 600만 마일리지. Two million on Delta, two million on United, two million on American. 그그세 비행사에 200만씩, 200만씩, 200만씩 이렇게 있어요. So where do I live? 근데 어디 살고 있는 것 같아요? Not, I wish I lived on Orcas Island. 저는 오카스 아일랜드에서 살고 싶습니다. <웃음> but I'm nothing compared to James Davis. 그러나 우리 저 제임스 데이비스 박사님 지금 어, 어디 계신지 모르겠는데 그분에 비하면 저는 또 아무 아무것도 아닙니다. James Davis has, I believe, six million on Delta alone. 그분은 600만 마일 마일리지를 델타 비행 항공사 하나에만 갖고 있어요. So I am nothing compared. To James Davis, who I think may be in the top ten world travelers with his mileage. 아마 그 마일리지로 치면 그 제임스 데이비스 박사님은 아마 세계에서 한 10위 안에 드는 가장 여행을 많이 하시는 분 중에 한 사람일 겁니다. Because we are missionaries. 우리는 이렇게 하늘을 떠다니면서 살고 있어요. And I'm here to convince you, you all are missionaries. 우리는 이렇게 선교 복음을 전하는 그 사명을 가지고 있는 사람들입니다. We all you don't go on a mission trip. Life is a mission trip. 우리의 삶이 바로 선교 여행이 되어야 합니다. Every one of you has been given a mission by God. 하나님으로부터 여러분들 모두 다 선교의 사명을 받으셨습니다. You have a ministry to the church. But you have a mission in the world. 여러분들 교회에서 여러분들 목회와 사역을 하시지만 세계를 향해서는 복음을 전하셔야 되는 그러한 선교의 사명을 갖고 계십니다. And this is why I tell you the story. 제가 그래서 이 이야기를 드리는 겁니다. I've not not checked with Dr. Davis if he can corroborate what I'm going to tell you next. 아직 제가 제임스 데이비스 박사님하고 이 얘기 같이 나눈 적이 없어요. 어떻게 하실지 모르겠어요. But in those six million miles that I have traveled, 제가 600만 마일 그 여행을 하는 동안에, not once, 단한 번도, I repeat, not once, 단한 번도, has anybody seated next to me, 저 옆에 앉은 사람이, talked to me about Jesus, 예수 그리스도에 대해서 얘기해 준 적이 한 번도 없습니다. Not once, 단한 번도, has anybody. Reached out to me and said anything about God, spiritual life. Not once. 저한테 와서 예수 하나님과 그 다음에 영적인 그런 삶에 대해서 이야기를 나누고자 한 사람이 단한 사람도 없었던 사실이에요. I have a friend who, when he takes cabs, talks to the cab drivers. 그제 친구 중에 하나가 택시를 탈 때마다 택시 운전하고 얘기를 하는데. And what he's doing is finding out if cabbies have ever been witnessed to by passengers. 사실은 택시 운전하시는 분들이 이제 그, 그 승객들하고 이야기를 많이 나누시잖아요. And just before I came here today, I messaged him. 그래서 그 만날 때마다 이제 말씀을 전하는데. Do you have any updates on what you're finding out? 그래서 새로운 발견, 또 새로운 또 이야기 없냐고 물어봤어요. He said, "Well, last week I took some Uber rides." And combined with all the all the drivers, they had ten thousand trips. 그 
텐타우저 전에 한만번 정도 이렇게 이제 그 어, 어, 택시를 탄 겁니다. And not once in those 10,000 trips had anybody talked to them about God, Jesus, or faith. 거기도 똑같이 단한 사람도 예수님에 대해서 말씀을 전하는 사람을 만난 적이 없었던 사실이에요. Sisters and brothers, we have a problem. 이게 바로 우리가 가진 문제입니다. We are here to talk about finishing the Great Commission. 우리는 하나님이 주신 그 사명을 가지고 있습니다. And you can't finish a Great Commission with your mouth shut. 근데 이 대유임의 사명을 입을 다물고서는 절대로 이룰 수가 없는 일입니다. We got a serious problem. 우리는 아주 심각한 문제를 지금 안고 있는 겁니다. You tell stories about what you love. 여러분들이 정말로 사랑하는 이야기를 전해야 합니다. You love your grandchildren. How many how many people here have grandchildren? 여러분들 손자 손녀 갖고 계신 분 한번 손 들어 보세요. 손자 손녀. Raise your hand. 저도 있어요. 저도 있어요. Anybody, anybody, anybody here not telling stories about your grandchildren? 여러분들 그 그런 저 손자 손녀들에게 이야기 해주지 않으신 할머니 할아버지 계세요? You even show pictures of your grandchildren. 여러분들 계속 사진 보여주면서 이야기하고 이야기 나누는 게 여러분들 손자 손녀들에 대한 이야기 아닙니까? If you love your grandchildren, you tell stories about your grandchildren. 만약에 여러분들이 정말 그 손자 손녀를 사랑하면 그 이야기를 하지 못하고 참을 수가 없잖아요. 하지 않으면은. If you love your dog, you tell stories about your dog. 여러분들 개, 강아지를 좋아하면은 강아지에 대한 얘기를 누구한테가는 안 하고 못 빼깁니다. If you love your job, you tell stories about your job. 여러분들이 하는 일이 너무나 재밌고 좋으면은 누구한테 꼭그 얘기를 어, 하지 않을 수가 없어요. And if you love Jesus, you keep your mouth shut. 만약에 여러분들이 예수 그리스도를 사랑하는데 입을 꼭 다물고 예수님에 대해 얘기 안할 수는 있습니까? No stories? 아무 이야기도 안 하실 수 있어요? If Christ is in your heart, 예수님께서 여러분들 마음에 들어와 계시다면 Why would you hide what's in your heart? 어떻게 여러분들의 마음이 뜨겁게 달아오지 않을 수가 있습니까? We have a problem. 만일에 우리가 입을 다물고 있는 이것을 여러분들이 깨달으신다면 우리는 참 심각한 문제에 직면해 있는 한 사실입니다. A part of our problem, I think, 이 문제의 한 부분은요, is that we're making it too complex. 우리는 이걸 너무나 복잡하게 생각하고 있는 거예요. And the more complex the world gets, the more simple I think we have got to make things. 세상이 복잡해지면 복잡해질수록 우리가 간단한 곳에서 아주 단순한 곳에서 답을 찾을 필요가 있습니다. I'm not afraid of complexity, nor should we. 저는 이 복잡하고 이또 어지러운 이 세상 그것을 걱정하는 건 아닙니다. A complex world requires complex solutions. 이 복잡한 세상은 또 복잡한 문제 방법으로 문제를 해결할 수도 있습니다. But a world of complexity is hungry for simplicity. 그러나 이렇게 복잡한 세상은 아주 단순하고 분명하고 아주 강한 강력한 대답을 해답을 요구합니다. How did Jesus put it? Unless you have the faith of a child. 예수님께서 뭐라고 하냐면 어린 소자와 같은 그러한 믿음을 가지라 그랬어요. A simple faith. 아주 단순한 믿음. My theology is getting more complex. 제 신학은 점점 더 복잡한 쪽을 향해서 가고 있습니다. But my faith is getting more simple. 그러나 저의 믿음은 더 단순하고 간단한 그 방향으로 가고 있습니다. And it's a simple faith all about Jesus. 가장 단순하고 간단한 그러한 믿음이 바로 예수님의 It's all about Jesus. 그거 이것이 바로 예수님에 관한 이야기입니다. He's the main thing. 바로 예수님이 우리의 주인이십니다. And we fail to make the main thing the main thing. 우리는 예수님을 우리의 주인, 우리의 중심으로 만들지 못하는 그 문제를 우리는 안고 있는 겁니다. I write a lot of theological books. 제 신학에 관련된 책들을 많이 썼어요. They can get complex. 아주 어, 어, 복잡한 이야기들입니다. But I tell you, when I die, I'm not going to be talking my complex theology. 그러나 내가 이제 죽고 죽게 되면은 이제 나는 그 복잡한 신학에 관한 이야기를 할 생각이 없습니다. I'm going to be talking my simple faith in Jesus. 나는 예수 그리스도에 대한 아주 분명하고 단순하고 간단한 이야기를 전할 것입니다. Give me Jesus. 예수 그리스도를 주시고. You can have all this world. You can have all my theology, but give me Jesus. 여러분들 모든 세상의 복잡한 것들 그것들보다도 
예수 그리스도 단순한 예수 그리스도를 저에게 달라고 저는 얘기할 겁니다. It's all about Jesus. 모든 것이 예수 그리스도 한 분에 달려 있는 아주 중요한 문제입니다. Now notice Jesus said, "Unless you become like a child." 그래서 아이와 어린 아이와 같이 되지 않으면. Did you hear that? 여러분들 잘 기억하시죠? Childhood is not something you grow out of; you grow into. 이 어린 아이는요 그 안으로 그 이제 성장을 위해서 그 작은 그 마음을 키워 나가는 그런 존재들입니다. So simplicity is not simple-mindedness. 여러분들 단순하고 간단하다는 것이 유치하거나 보잘 것 없다는 그런 뜻이 아닙니다. It is the faith of a child. 이 어린 아이와 같은 그 신앙은 어떤 신앙이냐면은. So I'm becoming more like a child. 바로 예수 그리스도 한 분만을 바라보는. In my faith. 그러한 단순한 신앙으로 저는 점점 더 가고 어, 싶습니다. But I'm becoming more adult in my theology. 저는 이제 이, 이 복잡한 신학보다는. You have meat and you have milk, and we need both. 어, 또 어, 단순한 그런 신앙도 우리는 역시 필요하다는 사실을 제가 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. So let me give you some simple ways of talking about Jesus. 제가 이제 이제 예수 그리스도에 대해서 전하는 아주 간단한 방법을 여러분들께 오늘 좀 알려드리려고 합니다. So I'm on a hunt for simplicity. 제가 그래서 제가 그 어, 어떻게 이 단순하게 이게 전할 수 있는지 그 말씀을 여러분들께 좀 나누고 싶습니다. So how do you talk about Jesus to people in this world? 여러분 세상에 사람들 만났을 때 어떻게 예수 그리스도를 전하시겠어요? How do you introduce people to Jesus? 어떻게 예수님을 소개하시겠어요? How do you and Dr. Silver Pina said it well? Nothing matters if not winning souls for Christ. 자, 다른 거 어떤 것보다 예수 그리스도 가장 어, 중요한데 그것을 어떻게 전하시겠어요? So how do we lift up Christ in this culture to the passengers next to us, to the taxi drivers? 자, 우리가 비행기를 타거나 택시를 타거나 예수 그리스도를 전하지 않는 그러한 그리스도인들이 살고 있는 이 세상에서 우리는 그러한 사람들이 되든 절대로 안 됩니다. So I've come up with a couple of simple ways. 그래서 간단한 방법을 여러분들께 소개해 드리려고 합니다. And I want to talk about one in the last few minutes that we have. 자, 이제 잘 들어보시기 바랍니다. In English, the first three letters of the alphabet are A, B, C. 예, 영어에서 그 알파벳 A, B, C 이렇게 시작되잖아요. In fact, A, B, C is a metaphor for simpleness. 이 A, B, C는 간단하다는 뜻입니다. 아, 이건 A, B, C야. 그러면 아주 단순하다 그런 뜻이잖아요. And the whole gospel is in those three ABCs. 이 전, 우리 복음의 전체를 우리가 이 ABC로 함축할 수가 있습니다. A is admit. A는 받아들이는 겁니다. 영접하는 겁니다. B is believe. B는 믿는 겁니다. Believe, 믿는 겁니다. And C is confess. C는 고백하는 거예요. A is Admit you're a sinner. 여러분들이 죄인이라는 것을 어떻게요? 받아들이고 그것을 여러분들이 인정하는 겁니다. All I've sinned and fallen fallen short of the glory of God. 그래서 우리는 하나님의 영광 아래서 바로 우리는 다 죄인이고 그리고 다 어두운 존재들입니다. Admit you're a sinner and repent. 여러분들이 회개해야 되는 존재임을 인정하는 겁니다. Admit, admit you need a savior. 그리고 이제 여러분들이 구세주가 필요하다는 것을 그것을 인정하는 겁니다. B is believe. 그 다음에 B는 믿음, 믿는 겁니다. The Bible 겁니다. says believe that Jesus is the Son of God and you will be saved. 자 성경은 예수님께서 우리를 구원해 주시는 하나님의 아들이라는 것을 믿으면 우리가 어떻게요? 구원받다 그랬습니다. And C is confess your faith among others. 그래서 이제 C는 뭐냐면은 바로 그 사실을 여러분들이 고백해야 돼요 사람들 앞에서. Talk about what's in your heart. Don't hide what's in your heart. Talk about what's in your heart. Confess it. 여러분들의 마음에 있는 것을 숨기지 말고 이야기를 해야 됩니다. 나눠야 됩니다. So A, B, C. Each one of them has three words that describe what it is. 그래서 이 A, B, C 세 단어가 바로 우리가 전해야 될 말을 딱 이렇게 갖고 있는 아주 귀한. A is admit. A 는 어떻게요? 인정하는 거예요, 받아들이는 거예요. And how do you admit you're a sinner? 어떻게 여러분들이 죄인인 것을 여러분들 인정하시고 받아들이시겠습니까? 
You say, Christ have mercy. 하나님 예수께서 우리에게 자비를 베풀어 주셨다고 여러분들이 고백하셔야 돼요. Christ have mercy, Lord have mercy, Christ have mercy. 예수님께서 그리스도께서 우리를 자비로 우리를 받아 주신 겁니다. Three le- three words, Christ have mercy. 자, 하나, 예수님께서 가지고 있는 이세 단어가 바로 자비의 말씀입니다. B believe. 자, B는 믿는 거예요. Bible says believe Jesus is the son of God and you will be saved. 예수님께서 하나님의 아들이심을 여러분이 믿으면 여러분들은 구원을 받을 것이라고 성경이 분명히 말씀하고 계십니다. So all I have to say is Lord I believe. 그래서 여러분들 어떻게 얘기하세요? 주님 제가 당신을 믿습니다. 이렇게 고백을 해야 되는 겁니다. Help out my unbelief. 그리고 나의 믿음을 도우소서. So A, Christ have mercy, three words. 그래서 예수님께서 자비로우신 B, 보내주신. B는 Lord, I believe. 주님, 당신을 믿습니다. C is confess. C는 이제 우리가 고백을 해야 되는데 Jesus is Lord. 예수님께서 나의 주님이시단다 라고 고백해야 됩니다. He is Lord of my life. 나의 삶의 주님이시라고 고백해야 됩니다. So A B C. A B C. 느끼고 가시겠죠? Admit. 자 인정하십시오. 죄인임을. Christ have mercy. 예수님께서 자비로 오시기 때문에 우리를 구원해 주실 것입니다. Believe. 믿으십시오. Lord, I believe. Help my unbelief, but Lord, I believe. 주님, 내가 주님을 믿습니다. And see, confess. 이제 고백하시는 겁니다. Jesus is Lord. 예수님이 나의 주님이십니다. The Lord of the universe. 이온 세계를 주관하시는 주님이십니다. I call them the ABCs of evangelism. It's as simple as that. 이것이 바로 이제 ABC 이, 이 전도 방법이에요. 제가 여러분들께 전해드리는. So you came here today to learn a complex word, Aramaic. 여러분들 오늘 오셔가지고 아주 복잡한 아람어 하나 배우셨잖아요. 마라나타. And a very simple way formula for evangelism. 그리고 아주 간단하게 복음을 전할 수 있는 ABC를 배우신 거예요. The ABCs. ABC. 기억하시기 바랍니다. I love you all. 여러분들 사랑합니다.